हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग तो पूर्व क्लास रे आम पढ़ी सारी क्रिस्टाल सलीड आमर फोर्स सलीड्र डिफरेन्स आउ क्रिस्टाल सलीड्र डेफिनेसन आमर फोर्स सलीड्र डेफिनेसन तो आज आम क्लास है कौन ना थम्बलीन रू सब जान सारे तो आज आम क्लास क्लासीफिकेसन अफ क्रिस्टाल सलीड तो आम क्लास कौन क्लासीफिकेस अफ क्रिस्टाल सलीड देख आम पूर्व क्लास जानी कौन ना क्रिस्टाल सलीड विषय तो क्रिस्टाल सलीड विषय आम जानी जे कि आर आरेजमेंट जो पार्टिकुलर सब आरेजमेंट अच्छी ये रेगुला मेनर में था रेगुला अर्डर में था आर आरेजमेंट पार्टिकुला आरेजमेंट कौन रेगुला अर्डर रेगुला आरेजमेंट था तो सेटा आम कौन कौन ना क्रिस्टाल सलीड कौ तो ये क्रिस्टाल सलीड्र बेसिक क्लासीफिकेसन आम देखो डिपेड अपन द फोर्स अफ आट्राक्शन जदि आम फोर्स अफ आट्राक्शन को लक्ष्य करवा तो फोर्स अफ आट्राक्शन अनुसार आपको चार भाग में विभक्त कराई के चार भाग में तो टाइप्स जान जे कि क्रिस्टाल सलीड्र टाइप है फोर टाइप कौन डिपेड अपन द फोर्स अफ आट्राक्शन द डिपेड अपन द फोर्स अफ आट्राक्शन द क्रिस्टाल सलीड आर बेसिकली डिडेड इन टू फोर टाइप्स कौन कौन ना फास्ट वन इज आयोनिक सलीड फास्ट कौन कौन ना आयोनिक सलीड सेकेंड रहा कोभेन्ट सलीड थार्ड रहा मलेकुला सलीड आ फोर्थ रहा मेटालिक सलीड तो ये सलीड आम जो देखु आर फोर्स अफ आट्राक्शन डिफरेन्ट रोज तो फोर्स अफ आट्राक्शन को मानने आपको डिपेड करके आपको कौन कराई ना चार प्रकार सलीड कराई तो फास्ट है आम कौन देख ये तो फास्ट है कौन ना आर कन्स्टिट्युए पार्टिकल कौन रहा कैमेरा वाले गोटे कह भी टे जूम कर पिला देखे तो ये कौन रोच ना आयोनिक सलीड फास्ट देख आयोनिक सलीड आयोनिक सलीड्र जो कन्स्टिट्युए पार्टिकल रोचे जो कन्स्टिट्युए पार्टिकल आयोनिक सलीड रोच सी कौन रोच ना अपोजिटली चार्ज इन बुझेगा द कन्स्टिट्युए पार्टिकल अफ आयोनिक सलीड इज कौन ना अपोजिटली चार्ज आयन अपोजिटली चार्ज आयन ये पजिट चार्ज आयन आउ नेगेट चार्ज आयन बहुत कौन कर ये कंटेन्ट कर जो भी चार्ज आयन रोच जार कन्स्टिट्युए पार्टिकल कौन ना अपोजिटली चार्ज आयन ताको आम आयोनिक सलीड बोली कहू जदि तार कन्स्टिट्युए पार्टिकल एटम थाए जदि तार कन्स्टिट्युए पार्टिकल एटम थाए कोट सलीड कह जाए जदि तार कन्स्टिट्युए पार्टिकल मलेकुल से हो मलेकुलर सलीड हे आदि तार कन्स्टिट्युए पार्टिकल कौन हम ना पजिट आयन हो पजिट आयन भल न देख तो केवल अपोजिटली चार्ज आयन रही आयोनिक सलीड किंतु पजिटिवली चार्ज आयन रही है मेटालिक सलीड बुझेगा तो आम कौन बुझे ना कन्स्टिट्युए पार्टिकल सब डिफरेन्ट रोज सब कन्स्टिट्युए पार्टिकल डिफरेन्ट रोज आयोनिक सलीड आयोनिक क्रिस्टाल सलीड्र कन्स्टिट्युए पार्टिकल कौन रोच ना अपोजिटली चार्ज आयन आउ कोट सलीड्र आम कौन कन्स्टिट्युए पार्टिकल कौन रोच ना एटम रोच द कन्स्टिट्युए पार्टिकल इज एटम आउ मलेकुला सलीड्र कन्स्टिट्युए पार्टिकल रोच मलेकोल आ मेटालिक सलीड्र कन्स्टिट्युए पार्टिकल रोच पजिटिवली आयन तो आम आपको आम क्लीयर कलु तो कन्स्टिट्युए पार्टिकल बुझ लो जो पार्टिकल कन्सीड्स है जो मेटरटा जो आम क्रिस्टाल देखु सलीडटा से सलीडा जो यानी कौरी से हीपे अपोजिटली चार्ज आयन से हीपे एटम से हीपे मलेकोल से हीपे पजिटिवली चार्ज आयन बुझेगा तो ये थी कन्स्टिट्युए पार्टिकल तो डिफरेन्ट टाइप रो कन्स्टिट्युए पार्टिकल था तापर है बाइंडिंग फोर्स ये बाइंडिंग फोर्स भी डिफरेन्ट रोज देख आर बाइंडिंग फोर्स को डिपेड अपन द फोर्स ना तो आम फास्ट पढ़ी थे कौन ना क्रिस्टाल सलीड डिड इन टू बेसिक अपन द डिपेड अपन द फोर्स तो फोर्स डिपेड करके आपको कत भाग व्यक्त कर चार भाग में तो ये कौन हो बाइंडिंग फोर्स नेक्स्ट को जानू कौन बाइंडिंग फोर्स तो बाइंडिंग फोर्स अफ दि क्रिस्टाल सलीड बा द पार्टिकल हेल्ड बाय द पार्टिकल हेल्ड बाय आयोनिक सलीड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आयोनिक सलीड द पार्टिकल हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड कोभेलेंट सलीड रे द पार्टिकल्स हेल्ड बाय कोभेलेंट बॉन्ड्स एंड मलेकुलर सलीड रे पार्टिकल हेल्ड बाय विक भेंड्रुआल फोर्स आ मेटालिक सलीड रण हम ना पार्टिकल हेल्ड बाय मेटालिक बॉन्ड्स बुझेगा तो आम कौन बुझे ना आयोनिक सलीड्र जो पार्टिकलटा हेल्ड बाय को फोर्स रे ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रे आउ कोट बंडा कोट बंड रे आउ जेटा मेटालिक सलीडटा कौन सरी मलेकुला सलीड है विक भांड्रुआल फोर्स रे आ मेटालिक सलीडा है मेटालिक बंड्रे बुझिपार 
तो ये थिला कोन ना फर्स्ट टाइम पढिले कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डिफरेंट रहिची आउ तार बाइंडिंग फोर्स बे एठी तार डिफरेंट रहउची कैरेक्टरिस्टिक्स नेक्स्ट टू कोन पढिबा कैरेक्टरिस्टिक्स देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कोन रहउची तो आयोनिक सॉलिड को कंसीडर करले जदि हमे कैरेक्टरिस्टिक्स हमे एठी छोटा कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कशन करिबा तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेल्टिंग पॉइंट सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉइलिंग पॉइंट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडक्टिविटी अ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर आ फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिबिलिटी आ सिक्स्थ रे हमे पढिबा हीट ऑफ डिफ्यूजन जा को हमे एन्थैल्पी बोली कहू छु बुझला तो हमे फर्स्ट कैरेक्टर को जिबा जोडी हमे पढिबा मेल्टिंग पॉइंट जदि हमे आयोनिक सॉलिड को कंसीडर करो आयोनिक सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट कोन कहू छी आयोनिक सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड कोवेलेंट सॉलिड जदि कंसीडर करबा आल्सो कोवेल माने कोवेलेंट सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट मॉलिक्युलर सॉलिड जदि हमें कंसीडर करबा मॉलिक्युलर सॉलिड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट माने रखो मॉलिक्युलर सॉलिड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट जार मॉलिक्यु तार कोन कर छु ना मॉलिक्युलर सॉलिड रो मेल्टिंग पॉइंट ता बहुत लो रहउची आ मेटालिक सॉलिड रो कोन मेल्टिंग पॉइंट ता हाई रहउची तो हमें देखिले हाई मेल्टिंग पॉइंट कोथरे रहउची आयोनिक सॉलिड कोवेलेंट सॉलिड आ मेटालिक सॉलिड ओनली मॉलिक्युलर सॉलिड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट बुझियोला तो ओनली मॉलिक्युलर सॉलिड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट माने रखिबो ये सब कैरेक्टर ये ना बेसिक कैरेक्टर जो कैरेक्टर गुडा को नै के हम डिफरेंस करू छु किंतु आर शॉर्ट नोट लेखिला बेले एमिति ताको सब सजे के लेखिबो आ ताको कोन सजाड़ी के लेखिबो एमिति लेखिबो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द आयनिक सॉलिड इज ऑफ कोन ऑपोजिटली चार्ज आयन एंड द पार्टिकल्स हेल्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जांपल एनएसएल केसीएल एटसेट्रा ये तापर कैरेक्टरिस्टिक्स लेखिबो कैरेक्टरिस्टिक्स ने लेखिबो कोन द आयनिक सॉलिड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एमिति बुझला त तो आकु शॉर्ट नोट रे बे ताकु डिस्क्राइब करि परिबो तो फर्स्ट आकु जानो एम एटा हला शॉर्ट फॉर्म जो फॉर्म रे आमी इजीली आकु मन रखि परिबा ओ इजीली आकु पढी परिबा मु एटा त मु कहिबार कारण हला आकु नै कि तमे शॉर्ट नोट करो आकु नै कि तमे लॉन्ग क्वेश्चन रे बसाओ कारण क्रिस्टलाइन सॉलिड बे माने शॉर्ट फॉर्म में लॉन्ग क्वेश्चन बे आसे तो लॉन्ग क्वेश्चन रा कोनी कि बसाओ कि आकु डिफरेंस रे भी प्रयोग करो तो ये ऑल ओवर ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन को तमे सॉल्व करि परिबो ये बेसिक फंडा ये बेसिक कांसेप्ट तो आपर देखो बॉइलिंग पॉइंट हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढुतले फर्स्ट टाइम मेल्टिंग पॉइंट देखिले तो मेल्टिंग पॉइंट ऑल ओवर केवल मॉलिक्युलर सॉलिड रो मेल्टिंग पॉइंट लो थिला आ सब मेल्टिंग पॉइंट हाई थिला सेमिति बॉइलिंग पॉइंट को जदि हम लक्ष्य करिबा ठीक सेम ठीक सेम बॉइलिंग पॉइंट रे हम देखबा मॉलिक्युलर मॉलिक्युलर सॉलिड रो ओनली लो बॉइलिंग पॉइंट तार बॉइलिंग पॉइंट ता बहुत लो थाए आ सब रे बॉइलिंग पॉइंट हाई आ सब रे बॉइलिंग पॉइंट हाई बुझला तापर नेक्स्ट टू केसा कंडक्टिविटी नेक्स्ट कोन ना कंडक्टिविटी देखो कंडक्टिविटी कोन ना जहा जहा मध्य देखि कोन करबो ना इलेक्ट्रॉन गुडा पास करि परिबो जहा मध्य देखि कोन करबो ना करंट फ्लो हे परिबो तो करंट फ्लो हे परिबो कोथिरे ना देखो करंट फ्लो हे परिबो जोटी माने कोन रहउची ना मेटल रहउची जो जगह रे मेटल रहउची सेटी करंट फ्लो हे परिबो जो जगह रे नॉन मेटल रहउची सेटी करंट फ्लो हो कि नाही होबनी तो नॉन मेटल कोट रहउची ना नॉन मेटल रहउची कोवेलेंट बॉन्ड रे कोवेलेंट बा कोवेलेंट सॉलिड जो जगह रहउची कोवेलेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड रे नॉन मेटल रहउची जोटी आमे देखु छु डायनाम देखन डायमंड रहउची तो अन्य के किछि एग्जांपल रहउची किंतु एक्सेसरल केस अलग ग्राफाइट एक्सेसरल केस अलग ग्राफाइट आमे देखु छु कोवेलेंट बॉन्ड रे डायमंड विथ ग्राफाइट भी रहउची तो एठी कोन हबो ना ये हबो नॉन कंडक्टिविटी और बैड कंडक्टर फर्स्ट बुझेल तार कोवेलेंट बॉन्ड आमे जे बा कोवेलेंट सॉलिड हम कोइबा तो कोवेलेंट सॉलिड रे बैड कंडक्टर हबो किंतु एक्सेप्शनल केस अलग ग्राफाइट किंतु एक्सेप्शनल केस अलग ग्राफाइट केवल ओनली ग्राफाइट को बात दे देले आ सब हब कोन ना बैड कंडक्टर कि आ कोन ना आयोनिक सॉलिड आयोनिक सॉलिड बी बैड कंडक्टर बट बैड कंडक्टर हेले बी ये गुड कंडक्टर इन डिसॉल्व स्टेट जतला को स्टेट ए स्टेट को हमें डिसॉल्व करबो काहे कि ना ये पोलर इन नेचर हमें एट देखु छु पॉजिटिव चार्ज आयन रहउची बोथ नेगेटिव चार्ज आयन रहउची त हम एडी कोन कहउची ना ये पोलर नेचर सो एटी कोन करे ना बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट एतरे लिखिबो कंडक्टिविटी रे फर्स्ट लिखिबो आयनिक सॉलिड रे कंडक्टिविटी रे बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट गुड कंडक्टर इन डिसॉल्व स्टेट 
बुझल ये गुड कंडक्टर रहे डीजल स्टेट रे किंतु कोवेलेंट बॉन्ड रे हम जानि गले जे कि ये पूरा बेड कंडक्टर खाली एक्सेप्शनल के रहू छ ग्राफाइट ग्राफाइट के छाड़ देला उसो बेड कंडक्टर मॉलिक्युलर सॉलिड रे इंसुलेटर ये पूरा इंसुलेटर मॉलिक्युलर सॉलिड इज इंसुलेटर बुझल ये ठीक कंडक्टर नहि ये ये कंडक्टर नहि ये बेड कंडक्टर आकु बेड कंडक्टर दल जबो किबा इंसुलेटर आ दे कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होबो नहि नेक्स्ट स्टाइल ऑफ मेटालिक के सॉलिड मेटालिक सॉलिड हला गुड कंडक्टर मेटल्स मेटल्स माने कोन बुझबार छ त गुड कंडक्टर आ भीतर देखि इलेक्ट्रिक फ्लो हेई परिबो एग्जांपल कोन कॉपर कॉपर आयरन ई सब एग्जांपल त इला गुड कंडक्टर तापर इला स्ट्रक्चर तापर कांसेप्ट कोन ना कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर बेसिस रे हम जदि देखिबा आयोनिक सॉलिड रो स्ट्रक्चर त हार्ड आ रिजिड होबो आयोनिक सॉलिड रो स्ट्रक्चर हार्ड आ रिजिड किंतु कोवेलेंट सॉलिड रो स्ट्रक्चर त हार्ड हेई परिबो आ मॉलिक्युलर सॉलिड रो सॉफ्ट आ वोलेटाइल देखो मु कोन कहू छी वोलेटाइल वोलेटाइल माने कोन जतले तको फांका को नै आसीबो से ताको जदि हमें आइसे मेटल को हमें जदि फांका उपस्थित को नै आसीबा एनवायरमेंटल कंडीशन से कोन हबो ना उभे जिवो से सब गुडा को वेपर हे जिवो से वेपर हे जिवो सेडा कोउ छी कोन ना वोलेटाइल तो ये सॉफ्ट आ वोलेटाइल मॉलिक्युलर सॉलिड सॉफ्ट आ वोलेटाइल और मेटालिक सॉलिड ता कोन हबो ना हार्ड आ मेलेबल 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 माने कोन ना तन्यता गुण रहउ छी माने नमनियता गुण रहउ छी नमनियता बुझि परछ त आको बाडे के कोन कराउ छी ना पतला चदर तयारी करा जाय परछ एटा ला कोन ना मेलेबल त ये ला हार्ड आ मेलेबल मेटालिक सॉलिड तापर नेक्स्ट का सो नेक्स्ट कैरेक्टर सॉल्युबिलिटी नेक्स्ट कैरेक्टर कोन ना सॉल्युबिलिटी तो आयोनिक सॉलिड रे हम जदि देखियो सॉल्युबिलिटी तो ये सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर वाटर सहित तो ये डिसॉल्व हे परबो तो वाटर सहित आर डिसॉल्व हे परबो ई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर टा वाटर सहित तो डिसॉल्व हबो किंतु कोवेलेंट स्ट्रक्चर जदि देखिबा इन सॉल्युबल ये वाट कोन सी को आ से तो डिसॉल्व होनी किंतु मॉलिक्युलर सॉलिड टा इट इज सॉल्युबल इट इज सॉल्युबल बुझो उचित तो ये सॉल्युबल हे परबो किंतु मेटालिक सॉलिड टा इन सॉल्युबल जनरली इन सॉल्युबल किंतु जदि आमे देखिबा किछि केमिकल्स सहित ये केमिकल सहित सॉल्युबल हे पारे किंतु केमिकल सब्सटेंस सहित सॉल्युबल हबा को कंसीडर करा जायनी आकु लेखा जिवो जनरली इन सॉल्युबल बुझला तो मेटालिक सॉलिड टा जनरली इन सॉल्युबल ये सॉल्युबल नहे ये डिसॉल्व हे परुने मॉलिक्युलर सॉलिड सॉलिड टा सॉल्युबल हे परबो ए कोवेलेंट सॉलिड टा कोन हबो इन सॉल्युबल हबो आ आयोनिक सॉलिड टा सॉल्युबल हबो तापर नेक्स्ट ला हीट ऑफ फ्यूजन हीट ऑफ फ्यूजन जे देखबा आयोनिक सॉलिड हैव हाई हीट ऑफ फ्यूजन आर एन्थैल्पी हाई आर एन्थैल्पी हाई तनु ये हाई हीट ऑफ फ्यूजन या आउ कोवेलेंट सॉलिड बी हाई हीट ऑफ फ्यूजन बट मॉलिक्युलर सॉलिड लो हीट ऑफ फ्यूजन अकेन तो मेटालिक सॉलिड रा मॉडरेट रेट ऑफ फ्यूजन मॉडरेट रेट ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन आर एन्थैल्पी कोन रहू छी ना मॉडरेट रेट रहू छी तो अर्थात आकु जदी हम हीट दबा जदि आकु हीट दबा ये फ्यूज हे जिवो जदि आकु हीट दबा ये फ्यूज हे जिवो आर किंतु आयोनिक सॉलिड रे हम देखिबा अधिक कोन दबा ना अधिक हीट दबा को पडिवो आकु फ्यूज करिया पई मोर क्वांटिटी रे हीट दबा को पडिवो आर एन्थैल्पी हाई तो ये हला हाई हीट ऑफ फ्यूजन ये कोवेलेंट बॉन्ड रे हाई हीट ऑफ फ्यूजन किंतु मॉलिक्युलर सॉलिड रे लो हीट ऑफ फ्यूजन और मेटालिक सॉलिड रे मॉडरेट रेट ऑफ फ्यूजन तापर हमें जानु छे जे कि बेसिकली मॉलिक्युलर सॉलिड को एक एन तीनटा पार्ट रे डिवाइड कराई छी मॉलिक्युलर सॉलिड को एक एन तीनटा पार्ट रे डिवाइड कराई छी गुटाला पोलर मॉलिक्युल्स आ गुटाला नॉन पोलर मॉलिक्युल्स आ गुटाला हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्युल्स माने देखो गुटाला पोलर मॉलिक्युल गुटाला नॉन पोलर मॉलिक्युल आ गुटाला हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्युल्स तो पोलर मॉलिक्युल हमें का कहबा ना तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बिटवीन द मॉलिक्युल्स भला तो कंस्टिट्यूएंट हैव इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बिटवीन द मॉलिक्युल्स जार कंस्टिट्यूएंट एटम कोन रहबो ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बिटवीन द मॉलिक्युल्स भीतर रहबो ता कहबे पोलर मॉलिक्युल बोल कहबा एग्जांपल कोन एचसीएल एसओ2 आ नॉन पोलर मॉलिक्युल कोन ना नॉन पोलर मॉलिक्युल रे द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव इंडिपेंडेंट मॉलिक्युल्स जो जी इंडिपेंडेंट मॉलिक्युल्स रहू छी सेटा को हमें कहबा कोन नॉन पोलर जमति कि एच2 ओ2 एन2 नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड रे हम देखु छी कोन ना ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव लिंक्ड टू हाइड्रोजन एटम लिंक्ड टू हाइड्रोजन एटम देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल दे कोन करछी ना लिंक्ड टू हाइड्रोजन एटम सहित कोन ये कनेक्ट करछी ताको हम कहू छी हाइड्रोजन बॉन्ड बोले कोल आ सेटरी हम कोन देखु छो ना तार एग्जांपल हैला H2O NH3 एथर देखो सब रे कोन अछि H अछि 
तो एच लिंक्ड कर जो एच लिंक्ड कर हाइड्रोजेन बंड अफ मलिकुल बोली कहूँ तो ये ओभरअल कनसेप्ट क्रिस्टालाइन सलीड्र तो आम क्रिस्टालाइन सलीड्र टाइप पढ़िले तो क्लासीफिकेसन अफ क्रिस्टालाइन सलीड इज कम्प्लीट आम ओभर लुक कले आम देख क्रिस्टालाइन सलीडा कौन थी ना बेसिकाली क्रिस्टालाइन सलीडा आम देखु एन एस सी एल कौन थी ना आयोनिक डायमंड कोभेलेट थिला एन टू ओ टू आई टू सीओ टू आगे जो आम देखा मलेकुलर थी आउ सी एच एफ ये थिला मेटालिक सलीड थिला बुझ तो ये थिला कौन ना बेसिक कनसेप्ट जो थी आम देखने आर आयोनिक सलीड्र अपोजिटली चार्ज आयन रोच आउ कोलेट एटम रोच मलेकुलर में मलेकुल्स रोच मेटालिक कौन पजिट आयन रोच बुझे तो ये उभर ओभरअल आम क्लासीफिकेसन अफ क्रिस्टल एंड सलीड ओभर मानते कम्प्लीट करदे नेक्स्ट क्लास को आम कौन पढ़ा ना क्रिस्टल लाइन लाटिक्स मान लाइन लाटिक्स आउ आम जो ब्राभिस् लाटिक्स ये आम इम्पोर्टाट रोज तो ये कनसेप्ट को आम नेक्स्ट क्लास को क्लारीफाई करवा